স্মার্টফোনের ব্যবহার শুধু যোগাযোগ আর বিনোদনের অংশ নয় বরং তা এখন আহিজাতের একটি অংশ চমৎকার ফিচার আর এর সাথে সাথে কোন ব্র্যান্ডের ফোন আপনি ব্যবহার করছেন তা যেন বেশ বড় একটি বিষয় আর যখন ফোনের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলা হয় তখন একটি নামের কাছে যেন বাকি সব কিছুই ঠান্ডা আর সেটি হলো অ্যাপল দ্য আইফোন আপনার কাছে হয়তো অন্য যে কোনো ফোন থাকতে পারে তবে আইফোন আইফোন কিন্তু এই কোম্পানিটির এতটা অভিজাত হয়ে ওঠার কারণ কি কিভাবে শুরু হলো পৃথিবীর খ্যাতনামা একটি টেক কোম্পানির গল্প জানতে হলে দেখতে থাকুন ভিডিওটি ছিয়াত্তর সাল টেকনোলজিতে পৃথিবী তখন বেশে গিয়ে নামি দামি যোগাযোগের অনেক যন্ত্র হয়তো তখন ছিল কিন্তু সেগুলো ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে কম্পিউটার নামের যে বিশেষ একটি যন্ত্র আছে তা হয়তো সবাই জানত কিন্তু নিজস্ব একটি কম্পিউটার থাকা যেন দুর্ভাবনার বস্তু ঠিক এই সময়ে রোনাল্ড ওয়াইন স্টিভ ওজনিয়াক এবং স্টিভ জবস একটি কোম্পানি খোলার সিদ্ধান্ত নেন যা সাধারণ মানুষের কাছে এই নামি দামি যন্ত্রগুলো পৌঁছে দেওয়ার মতো তৈরি করে দেবে আর এর পরপরই প্রতিষ্ঠা করা হয় অ্যাপেল কোম্পানিটির পুরো নাম অ্যাপেল কম্পিউটার ইনকর্পোরেশন কিন্তু স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় যা হয়তো সবার থাকে না কোম্পানিটি খোলার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে রোনাল্ড ওয়াইন অ্যাপেল ছেড়ে চলে আসেন এবং তার শেয়ারের অংশ যা ছিল আটশো ডলার তা বিক্রি করে দেন একবার ভেবে দেখুন রোনাল্ড যদি ওই সময়ে অ্যাপেল ছেড়ে না চলে আসতেন তবে আজকের দিনে তার শেয়ারের দাম হতো প্রায় সিক্সটি বিলিয়ন ডলার যা প্রায় পাঁচ হাজার একশো কোটি টাকার সমান যাই হোক রোনাল্ডের অ্যাপেল ছাড়ার কয়েক মাস পরই তারা তাদের প্রথম প্রোডাক্ট অ্যাপেল অন লঞ্চ করে স্টিভ ওজনিয়াক এটির অপারেটিং সিস্টেম এবং হার্ডওয়্যার তৈরি করেন অ্যাপেল অনই ছিল প্রথম কম্পিউটার যাতে বিভিন্ন ধরনের রিটার্ন ক্যারেক্টার দেখা সম্ভব ছিল অ্যাপেল অন রিলিজ করার এক বছর পরই স্টিভ ওজনিয়াক অ্যাপেল টু তৈরি করেন অ্যাপেল টুই ছিল পৃথিবীর প্রথম কালার পিসি যাতে রঙিন মনিটর ব্যবহার করা হয় এরপর উনিশশো সালে লঞ্চ করা হয় অ্যাপেলের অন্যতম সেরা একটি প্রোডাক্ট ম্যাকিনটস ম্যাকিনটস বাজারে আসার পর অ্যাপেলের মোড় ঘুরে যায় মানুষের কাছে অ্যাপেল হয়ে ওঠে একটি পরিচিত ব্র্যান্ড কিন্তু এই ঠিক পরের বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে অ্যাপেলের সিইও জনে স্কালিয়ার সাথে স্টিভ জবসের বিরোধ দেখা দেয় এবং বোর্ড অব ডিরেক্টর স্টিভ জবসকে তাদের কোম্পানি ছাড়া করেন সত্যি ভাবতে অবাক লাগে যে নিজের তৈরি করা কোম্পানি থেকে এই মহান ব্যক্তিকে এভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে স্টিভ জবসের এভাবে অ্যাপেল ছেড়ে দেওয়াটা কোম্পানিটির জন্য মোটেই লাভজনক ছিল না তার অ্যাপেল ছেড়ে আসার পরই কোম্পানিটি ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়ে এবং এর প্রোডাকশান রেট নিচে নামতে থাকে অন্যদিকে স্টিভ জবস অ্যাপেল ছাড়ার পর নিজের আরও একটি কোম্পানি খুলে বসেন যার নাম দেন নেক্সট নেক্সট থেকে তিনি মূলত বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার ডিভাইস তৈরি করতে থাকেন এবং সাথে নেক্সট স্টেপ ওপেন স্টেপের মতো সফটওয়্যারগুলো তারই হাতে তৈরি হয় নেক্সট স্টেপ তৈরির সফটওয়্যারগুলো ছিল মূলত ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের বিল্ডিং ব্লক খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নেক্সটের প্রোডাক্ট সবার কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অন্যদিকে অ্যাপেলের সুনাম ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে আসে কোনো উপায় না দেখে অ্যাপেল তখন নেক্সট কিনে নেয় আর অ্যাগ্রিমেন্ট অনুসারে স্টিভ জবস আবারও ফিরে আসেন তার নিজের তৈরি কোম্পানি অ্যাপেলে স্টিভ জবস অ্যাপেলে ফিরে আসার পরপরই অ্যাপেলের সমস্ত প্রোডাকশান লাইন তিনি পরিবর্তন করে ফেলেন তিনি একে একে বাজারে নিয়ে আসেন আই ম্যাক জি থ্রি ম্যাক ও এস এক্স আইটিউন্স এবং আইপডের মতো প্রোডাক্ট এসবের মধ্যে আইপড হয়ে ওঠে অত্যন্ত জনপ্রিয় আর এই ডিসুবাদে অ্যাপেলের সুনাম হয়ে পড়ে আকার চুম্বিক দু সালে অ্যাপেল রিলিজ করে তাদের কোম্পানি তৈরি প্রথম স্মার্টফোন আইফোন ব্যাস অ্যাপেলকে এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি পৃথিবীর অভিজাত ব্র্যান্ডের মধ্যে অ্যাপেল হয়ে ওঠে সেরা দেশ সেরা আর এই জন্যই পৃথিবী জুড়ে অ্যাপেলের এত সুনাম এবং এর প্রোডাক্ট ব্যবহারকারীরাও হয়ে উঠেছেন অভিজাত শ্রেণীর একটি অংশ যাই হোক এবার চলুন অ্যাপের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক
অ্যাপেলের লোগো হয়তো অনেকেরই বেশ কৌতূহলের বিষয় অনেকে হয়তো প্রশ্ন করেন যে একটি সম্পূর্ণ আপেলের ছবি না দিয়ে কেন অর্ধেক খাওয়া আপেল লোগো হিসেবে ব্যবহার করা হলো কিন্তু আপনি জানলে বেশ অবাক হবেন যে অ্যাপেলের লোগো ডিজাইনের শুরুতে তারা লোগো হিসেবে বেছে নেন এটিকে যাতে বিজ্ঞানী নিউটন একটি আপেল গাছের নিচে বসে আছেন কিন্তু এ লোগোটি পরে বাতিল করা হয় কেননা লোগোটি ছোট অবস্থায় বোঝার অনুপযোগী হয়ে পড়ে তাই লোগো হিসেবে বেছে নেওয়া হয় আপেলকে কিন্তু একটি সম্পূর্ণ আপেলের লোগোকে একেবারে ছোট অবস্থায় অনেকটা চেরি ফলের মতো মনে হয় তাই আদ খাওয়া আপেলকে আপেলের চূড়ান্ত লোগো হিসেবে বাছাই করা হয় যেটি সব অবস্থাতেই স্পষ্ট যে এটি একটি আপেলেরই লোগো আপনি হয়তো খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে অ্যাপেলের অধিকাংশ অ্যাডভার্টাইজমেন্টই লঞ্চ করা হয় সকাল নয়টা একচল্লিশ মিনিটে অ্যাপেলের প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনই ঠিক এই সময় মিডিয়াতে প্রথম প্রচার করা হয় এর কারণ হল দু সালের নয় জানুয়ারি সকাল নয়টা একচল্লিশ মিনিটে স্টিভ জবস প্রথম আইফোন লঞ্চ করেন যা ছিল কোম্পানিটির জন্য এক হিউজ সাকসেস আর সে সাফল্য ধরে রাখতেই অ্যাপেলের সব কিছুই প্রায় এই সকাল নয়টা একচল্লিশ মিনিটের আশেপাশেই লঞ্চ করা হয় অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের সবাই হয়তো গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে পরিচিত আছেন এটি একটি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো যেটিকে ভয়েস কমান্ড দিয়ে আপনি বিভিন্ন কাজ করাতে পারেন আর ঠিক একইভাবে অ্যাপল বা আইফোন ব্যবহারকারীরা পরিচিত আছেন সিরিয়ার সাথে যা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের মতোই একটি পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু ভাবের মতো বিষয় হলো এখন থেকে আপনি সিরিকে যা কিছু বলবেন তা একটু বুঝে শুনেই বলবেন কারণ সিরিকে বলা যাবতীয় কথা অ্যাপেলের সার্ভারে রেকর্ডে থাকে এবং একজন অপারেটর ম্যানুয়ালি তা অ্যানালাইজ করেন এবং এ তথ্য প্রায় দুই বছর যাবৎ অ্যাপেলের সার্ভারেই জমা থাকে সুতরাং কমান্ডার ফাঁকে ভুল করে সিরিকে নিজের গোপন কোনো কিছু বলে বসবেন না কারণ আপনার কথা শুধুমাত্র আপনার ফোন নয় অন্য কেউ শুনছেন এবং যদি বিষয়টি আপনার কাছে অযৌক্তিক মনে হয় তবে সিরিয়ার ইন্ডিভিজুয়াল লাইসেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট পড়ে দেখতে পারেন সেখানে স্পষ্টভাবে আপনার কথা রেকর্ডের বিষয়টি উল্লেখ করা আছে অ্যাপেলের তৈরি সব কিছু যে সব সময় বাজারে রাজত্ব করেছে তা কিন্তু নয় অনেকে হয়তো জানেন না যে অ্যাপেল একটি গেমিং কনসোলও তৈরি করেছিল উনিশশো পঁচানব্বই সালে অ্যাপেল একটি গেমিং কনসোল বের করে যার নাম দেওয়া হয় অ্যাপেল পিপেন শুধুমাত্র জাপান এবং ইউএসএতে এই প্রোডাক্টটি লঞ্চ করা হয় ওই সময় সনি প্লে স্টেশন সেগে স্টেশন এবং নিনটেন্ডোর সাথে অ্যাপেলের পিপিনের কম্পিটিশান চলে ফলে পিপিন শুধু ফ্লপ নয় চরমভাবে অসফল হয় উনিশশো পঁচানব্বই সালের সময়কালেই এটির দাম রাখা হয় প্রায় পাঁচশো নিরানব্বই ডলার এবং সম্পূর্ণ বাজারজাতকালে অ্যাপেল পিপিন মাত্র বিয়াল্লিশ হাজার কপি বিক্রি করতে পারে উনিশশো পঁচানব্বই সালে অ্যাপেল পিপিন তৈরি করা সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করা হয় অ্যাপেলের ফ্যানরা সবসময় একটু এক্সট্রিম হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি একজন অ্যাপেলের ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন তবে নিজেকে দিয়ে হয়তো বিষয়টা একটু বাজিয়ে দেখতে পারেন জ্যাপানিজ একজন আইফোন ফ্যান আইফোন সিক্স লঞ্চ হওয়ার আগে অ্যাপেল স্টোরের সামনে অপেক্ষারত অবস্থায় বসে থাকেন এবং তিনি তাদের অপেক্ষা শুরু করেন আইফোন সিক্স লঞ্চ হওয়ার প্রায় ছয় মাস আগে যদি ওই দীর্ঘ সময় তিনি অ্যাপেল স্টোরের সামনে বসে থাকেননি কিন্তু তারপরও একটি মোবাইল ফোনের জন্য এভাবে অপেক্ষারত অবস্থায় বসে থাকা যেন এক্সট্রিম ফ্যান ডাবের মধ্যেই পড়ে যাই হোক তো এই ছিল আপনাদের প্রিয় ব্র্যান্ড অ্যাপেল সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং মজার বিষয় হলো অ্যাপেলের পৃথিবী জুড়ে এত সুনাম থাকলেও অনেকের কাছেই এখন অ্যাপেল জাস্ট ওয়েস্ট অফ মানি কারণ অ্যান্ড্রয়েড বা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে যে সকল সেবা বিনামূল্যেই পাওয়া যায় অ্যাপেলের ক্ষেত্রে তা ব্যয় সাপেক্ষ যাই হোক আপনার প্রিয় এই ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনার মতামত আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আপনার আইফোন লাভার বন্ধুদের আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এমন আরও অনেক ভিডিও পেতে ভালো থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন সবাই ধন্যবাদ